Dear students, I am Kannan, your math teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 4, Inverse Trigonometric Functions. Exercise number 4.6. Uh, choose the correct or most suitable answer from the given four alternatives. Okay. In the exercise, let us sum some of the first one. First, we will do five exercises. We will do the introduction full of the In the introduction, the five exercises are concept in the first one. The exercise number 4.6 is uh, simpler. So, in the first one, the properties. If you look at the properties, the properties are easy to do. One mark is good. So, we will do the first one. We will do the first one. We will do the first one. We will do the full concepts. We will do the first one. Now, the first question is good. Question number one The value of sine inverse of cos x. So, x is lies in between 0 to pi is dash. Now, we will do the value. Uh, in the whole expression of value and the x on the lies in between 0 to pi in good right this is the sum of code under the print program so now we get the first question number one if I know could actually given format on the sign inverse of uh, cos x sign inverse of cos x is the good to come so this is the same thing we have to do Now we have a property We have a sin inverse of sin x So we have to convert the conversion We have to convert the cos to sin x So we have to do sin inverse of This is sin of pi by 2 minus x Sin of pi by 2 minus x Then sin 90 minus theta Cos theta In the first quarter all are positive Sin 90 minus theta cos theta Cos theta cos x sin of 90 minus x sin of cos x equal to format Right That is the concept of what we know We know the property of the property of the property Sin inverse of sin theta Sin inverse of sin theta equal to theta This is the format At the same time if theta is lies in between If theta belongs to closed interval of minus pi by 2 comma plus pi by 2 this is the concept so we will be satisfied with this now x value you have already given 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 x value 0 less than or equal to x strictly less than pi you have already given pi below pi now x value is different value we will apply automatically this condition is satisfied this condition is satisfied we will apply the property directly then sin units of sin theta equal to theta then we will apply the result this is the theta portion sin sin units we will cancel we will apply pi by 2 minus x we will apply pi by 2 minus x this condition is satisfied we will apply the result then we will apply the answer that is the answer इले इन द ऑप्शन में करेक्ट आर्कन पाक रहा हूँ पाई बाई टू माइनस एक्स इप्पो उन द थर्ड ऑप्शन करेक्ट आर्क है ऑप्शन थ्री ना चलो पाई बाई टू माइनस एक्स इप्पो क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर टू इफ साइन यूनिवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन यूनिवर्स ऑफ वी सिक्योर टू पाई बाई थ्री देन now the 4 option is 2 pi by 3, 2 pi by 3, 2 pi by 6, 2 pi. This is the 4 options. How do we do this? Now the second question is the first given condition. Given n is the sin inverse of x plus sin inverse of y that is equal to 2 pi by 3. This is actually given. Now we can see the cos inverse of x plus cos inverse of y is equal to n. Then we can see the property. What is the property number 5? Subdition number 1. Property No. 5 less Subdition No. 1 In our case, we have sin inverse of x plus cos inverse of x that is equal to pi by 2 In this property, we apply it So, we apply it in the first place First, we apply it in sin inverse of x plus sin inverse of y We apply it in the sum of the plus We find out what we find out and add it in the sum of the plus Cos inverse of x plus cos inverse of y We apply it in the sum of the plus now we rearrange this If we combine this We can combine this with sin of x plus cos of x We can use pi by 2 We can use pi by 2 We can use pi by 2 If we use sin of y and cos of y It is the same as xx and yy We can use pi by 2 Then we can use pi by 2 plus pi by 2 We can use 180 Pi by 2 plus pi by 2 
இந்த ஃபோரி பண்ண மாட்டேன் என்ன ஃபார்மேட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ பட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சயின்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் ஒய்க்குவல் டூ பை பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்ததுக்கு பதில் நான் என்ன செய்யலாம் டூ பை பை த்ரீ அப்ளை பண்ணிடலாம் டூ பை பை த்ரீ அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணால் ரிமைனிங் என்ன காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு இருக்குது அப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸு டூ பை பை த்ரீ பை இப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எல்சிஎம் எடுத்து போட்டிங்கன்னா த்ரீ பை மைனஸு டூ பை டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் நான் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ த்ரீ பை மைனஸ்னால் பை பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் இட் இஸ் அண்ட் பை பை த்ரீ ஸோ பை பை த்ரீன்றது இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் எது இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் எந்த ஆப்ஷன் பை பை த்ரீன்னு பார்க்குறோம் தட் இஸ் அ செகண்ட் ஆப்ஷன் அப்போ ஆன்சர் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஆன்சர் வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் டூ பை டிவைட் பை த்ரீ செகண்ட் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ சைன் யூனர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் பை தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் சிக்கன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் கொசிக்கன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் பை டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் இதை என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ அந்த தேர்ட் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கிறோம் கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் மைனஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் சிக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸு கொசிக்கண்டு இன்வர்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் டிவைட் பை டுவெல் தேர்ட்டீன் டிவைட் பை டுவெல் ரைட் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையுமே சைன் காஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும்னா வீ நோ தட் இப்போ என்ன சொல்லணும்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் சீக்குவல் டு என்ன வரும்னா கொசிக்கண்டு இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸு சீக்குவல் டு சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த ப்ராப்பர்ட்டினா ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ வந்து இந்த கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு இதோட நான் அடிஷனாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஃபைவ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் இந்த சம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி செப்பரேட் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம சம்மை கண்டினியூ பண்ணுறோம் சம்மை கண்டினியூ பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் பை தேர்ட்டீன் அப்படி இருக்கட்டும் ப்ளஸ் இப்போ சீக்கன் இன்வர்ஸ் இப்போ சீக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு நமக்கு வரணும்னா இதை காசு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா என்ன செஞ்சால் போதும் எக்ஸுக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்தால் காசு கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போ ரெசி ப்ரோக்கில் அப்படின்போது த்ரீ பை ஃபைவ் ஆகும் அப்போ சீக்கன் யூனிவர்ஸ் ஃபைவ் பை த்ரீன்றத நான் எப்படி எழுதிக்கணும்னா காசு யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கும்போது அது காசு யூனிவர்ஸாக மாறுது அதே மாதிரி இதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கும்போது அது சைன் யூனிவர்ஸாக மாறிடும் கொசிக்கனுக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கும்போது சைன் யூனிவர்ஸ் அப்போ சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் டிவைட் பை டுவெல் இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா எக்ஸு ஒய்க்கு ரிலேட்டடாக ஒரே டம் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவைட் பை ஃபைவ் இது ஒரு டம் ஆகும் மைனஸு இங்கே என்ன இருக்கணும் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெல் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் மைனஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது வந்து ஆக்சுவலாக கொசிக்கன் யூனிவர்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் பை டுவெல் இருக்குது இதுக்கு ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்தால் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆகும் ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கும்போது என்னம்னா டுவெல் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் கிடைக்கும் இட்ஸ் டுவெல் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் ஏன்னா இதோட ரெசி ப்ரோக்கில் வந்து டுவெல் பை தேர்ட்டின் அப்
அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த த்ரீ ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் இப்போ டூ பை இருக்குது பை இருக்குது ஜீரோ இருக்குது டென் டுவெல் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ எந்த ஆப்ஷன் நமக்கு வரும்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் ஜீரோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் த்ரீ ஜீரோ இதை வந்து தேர்ட் கொஷின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்கணும் இஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு இஸ் ஈக்வல் டு டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஹேஸ் எ சொல்யூஷன் தென் இதை சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆக்சுவலாக கிவன் எக்ஸ்பிரஷனாக கொடுத்துருக்காங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா இது கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போது ஆக்சுவலாக சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய்ன்ற ஃபார்மேட் தான் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒய் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த இதை ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம கான்செப்ட் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் நம்ம ரீகால் பண்ணும்போது ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இப்படி டபுள் ஆகிற மாதிரி பண்ணுவோம் இப்படி போட்டால் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒனில் தான் இருக்கும் எக்ஸில் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒனில் இருக்கும் அதே டைமில் ஒய் எப்படி இருக்கும்னா ஒய் வந்து பை பை டூ மைனஸ் பை பை டூ லெஸ் தான் இருக்கும் டூ ஒய் லெஸ் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் பை பை டூ இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒய் சிக்கல் சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இஃப் ஒன்று ஒன்லி இஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இருக்கும் ஸோ அந்த கான்செப்டை இங்கே நான் அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இப்போ சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ அந்த சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒயின் இருக்குது அப்போ ஒயின்ற ஃபார்மேட் தான் இது அப்போ ஒய்யோட லிமிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ உள்ள தான் இருக்கும் எதுக்காக இந்த ஃபார்மேட் எடுத்துக்கணும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆங்கிளோட வேல்யூ ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம அந்த கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதுபடி எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த இதை தான் ஒயின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலி அப்போ ஒயின்றதுக்கு பதில் நான் சொன்ன டூ இன்டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துகிட்டு லெஸ் தான் ஈக்குவல் டூ போட்டுட்டு இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ போட்டுவிட்டேன் ரைட்டு அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு ஆல்ஃபா மட்டும்தான் வேணும் அப்போது ஒன் பை ஒன் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் இப்போ என்ன செய்யணும் இங்கே டூ ரிமூவ் பண்ணும் அந்த ஹோல் இக்குவேஷன் டிவைட் பை இந்த ஆல் த த்ரீ எக்ஸ்பிரஷன் டிவைட் பை டூ பண்ணும் அப்போ டூ பண்ணும்போது என்ன மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் லெஸ் தான் ஆர் இங்கே டூ பை டூ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா லெஸ் தான் ஆர் இக்குவல் டு இது வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து சைன் இன்வர்ஸ் நம்ம கேன்சல் ஆகும் ஆல்ஃபா மட்டும் தான் வேணும் அப்போ மல்டிபிள் வித் சைன் ரேஷியோ ஆன் போத் சைடு அப்படி பண்ணும்போது என்னம்னா இங்கே என்ன வரும்னா சைன் ஆஃப் சரி சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் சரி இங்கே ஒரு சைன் மட்டும் தான் சைன் இன்வர்ஸ் இல்லை மல்டிபிள் வித் சைன் ஏன்னா சைன் இன்வர்ஸ் அப்போ தான் கேன்சல் ஆகும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் லெஸ் தான் இருக்கல் டு சைன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே சைன் ஆஃப் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஸோ ஆல் த த்ரீ டம் மல்டிபிள் வித் சைன் ரேஷியோ மல்டிபிள் பண்ணியாச்சு அப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சா ஃபோர்த் குவார்ட்டன் சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த சைன் சைன் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு யூஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணோம்னா வி ஹவ் ஒன்லி த ஆல்ஃபா ஆங்கிள் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் மட்டும் இருக்குது சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர்ன்றது சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் டூ இதுவே நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் தான் பட் இங்கே அந்த ஃபார்மேட் கொடுக்கல அவங்க வந்து மாடுலஸ் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மைனஸ் மைனஸ் நம்பர் டூ நாங்கள் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதை நம்ம எப்படி எடுத்தோம் மாடலஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த மாடலஸ் இண்டிகேட் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்குது அப்படின்றதுக்கான கான்செப்ட் தான் அந்த இன்னிகாலிட்டி சிம்பிள் அப்படி எடுத்துக்கணுங்க மாடலஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் டூ அப்போ இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் எது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போது ஆப்ஷன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிற ஆன்சர் வந்து ஆன்சரில் வந்து ஆப்ஷன் ஒன் எனக்கு ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மாடலஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா லெஸ்
இப்போ ஆக்சுவலாக இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒய் ஃபார்மேட்டு தான் ஆனால் நமக்கோட இது வந்து சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு மைனஸ் வச்சு மைனஸில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்போ ஒய் எதில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஓகேவா ஆக்சுவலாக இது சைனஸ் ஆஃப் ஒய் சிக்குவல் சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ஒய்ன்றது வந்து இந்த ஆங்கிளில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ் தவிர மற்றது அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ என்ன செய்கிறோம் அந்த ஃபைவ் பை டூ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறோம் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இருந்தால் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது ஆட் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஆகணும் வித் ஆல் த த்ரீ டம்ஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இதோட ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும் இது வந்து மா ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ என்ன ஆகுனா நைன்டி ப்ளஸ் நைன்டி வந்து ஒன் எயிட்டி பட் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ இந்த ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகணும் வியா ஒன்லி மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஜீரோ ஆகிடும் ரைட்டு இப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் தான் வேணும் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் மல்டிப்ளை மைனஸ் வித் த த்ரீ டம் அப்படி பண்ணும்போது இன்னிக்வாலிட்டியோட சேப் மாறும் இது கிரேட்டர் தான் இது கிரேட்டர் தான் ஆகும் அப்போ ஜீரோ இது எப்படி நம்ம டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம்னா ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் ஃபையாக மாறிடும் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபையாக மாறிடும் இன்னிக்வாலிட்டி மாறும்போது ஓப்ப கிரேட்டர் சைடு இந்த சைடு வரும் அது இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதியாச்சு இதான் நமக்கு ஃபைனல் ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு இந்த வேல்யூ வந்து இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் இது இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் லெஸ் தான் ஆர் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் எக்குவல் ஜீரோன் இருக்குது செகண்ட் ஆப்ஷன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஏ இருக்குது ரைட் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபைவ் பை ஃபோர் இருக்குது அப்போ நமக்கு செகண்ட் ஆப்ஷனே கரெக்டாக இருக்குது அப்போ ஆன்சர் டூ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டூ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஓகே அது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் இஃப் சைன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் யூஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் சைன் யூஸ் ஆஃப் விசிட் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபைவ் பை டூ த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் டு த பவர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஒய் டு த பவர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் விசிட் டு த பவர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மைனஸ் ஆஃப் நைன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டு த பவர் ஒன் நாட் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் டு த பவர் ஒன் நாட் ஒன் விசிட் டு த பவர் ஒன் நாட் ஒன் ஈஸ் டேஷ் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரைட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து கிவன் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிறீங்க கிவன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ்ஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் இதோட ரிசல்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை பை டூன்னு இருக்கு ரிசல்ட் வந்து த்ரீ பை பை த்ரீ பை டூ பை டூன்றது டூ செவன்ட்டி டிகிரி அப்போது சம் ஆஃப் த த்ரீ இதோட த்ரீ வந்து த்ரீ பை பை டூ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வந்து பை பை டூ இதுக்கு ஒரு பை பை டூ இதுக்கு ஒரு பை பை டூ இதுக்கு ஒரு பை பை டூ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிற போகிறேன் அப்போது விச் இம்ப்ளைஸ் என்ன எடுத்துனா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பை பை டூ எடுத்துக்கிறேன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் சீக்வல் டு பை பை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் கம்ப சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு பை பை டூ இப்போ இந்த மூணு ஆங்கில் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் செகண்ட் ஆங்கிள் தேர்ட் ஆங்கிள் மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா த்ரீ பை பை டூ வரும் அப்போ இந்த நமக்கு இந்த இதோட டொமைன் சைன் சப்போ டொமைன் அந்த கான்செப்ட் படி பார்க்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சோம்னா ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இந்தோட ஒய்யோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இசட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஏன்னா சைன் பை பை டூ சைன் பை பை டூ வந்து ஒன்று இங்கே சைன் பை பை டூ ஒன்று அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் இப்போ இந்த இதில் வந்தாச்சு இப்போ நமக்கு ஃபைனல் பண்ண முடியும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சுவலாக அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மில் கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எக்ஸ் டூ த பவர் டூ தௌசண்ட் செவன்ட்டீன் ப்ளஸ்ஸு 
அப்போ இதோட ரிசல்ட் எப்படி இது ஒன்று தான் இது ஒன் இது ஒன் இதுவும் ஒன் தான் மைனஸ் ஆஃப் நைன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதனுடைய டோட்டல் பார்க்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸு நைன் டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ அகெயின் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ இப்போ நம்ம கொடுத்துக்கு நாலு ஆப்ஷன் பார்க்குறேன் ஒன்று ஜீரோ இருக்குது ஒன் இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ நம்ம எந்த ஆப்ஷன் ஆன்சர் எடுக்கலாம்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஒன் ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் கம்ப்ளீட்டடு ஓகே நான் வந்து செவன்த்து கொஸ்டின் இப்போ செவன்த்து நான் சொல்லுறேன் இஃப் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ பை பை ஃபைவ் ஃபார் சம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் த வேல்யூ ஆஃப் டேன்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்தோம்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை டிவைட் பை ஃபைவ் இதுதான் கொஷின் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் சொல்லிட்டாங்க ஃபைன் த டேன் யூனிவர்ஸ்னு எடுத்துட்டாங்க டேனிஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நம்மகிட்ட நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஃபைவ் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவில் வந்து செகண்ட் செப்டிஷன் டேன் யூனிவர்ஸ் காட் யூனிவர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வி நோ தட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ நைன்டி டிகிரின்னு சொல்கிறாங்க டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்கல் டு பை பை டூ இஃப் கண்டிஷன் வந்து எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த ரியல் நம்பர் இப்போ இந்த கண்டிஷன் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆயிருக்கு இந்த கொஸ்டினில் அதனால் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வந்து ப்ளஸ் காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் டூ பை டிவைட் பை ஃபைவ்னு போட்டுட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூன்னு போட்டுவிட்டேன் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ மைனஸு டூ பை டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அடுத்து வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஃபைவுக்கும் டூக்கு வந்து டென் எல்சியம் டென் எல்சி எடுத்தோம்னா இங்கே ஃபைவ் பை மைனஸு டூ பை ஃபைவ் பை டிவைட் பை டென்னு இங்கே வந்து டென் வரணும்னா என்ன வரணும் டூ வரணும் டூ டூ மல்டிபிளாக டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் பைன்னு வரும் ஃபோர் பை ஏன்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் பை டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென்னு இங்கேயும் டென் இங்கேயும் டென் வரணும் மல்டிபிளை டிவைட் பை ஃபைவ் பண்ணால் டென் டினாமினேட்டரில் இங்கே மல்டிபிளை டிவைட் பை டூ பண்ணால் டென் டினாமினேட்டரில் அப்போ ஃபைவ் பை மைனஸ் ஃபோர் பை வந்து சிம்பிளி டிஸ் அப் பை அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளி டிஸ் அப் பை டிவைட் பை டென் இப்போ கொடுத்துருக்க இந்த நாலு ஆப்ஷன் பார்க்குறோம் நாலு ஆப்ஷனில் வந்து ஒன்று வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டென் இருக்குது அடுத்து வந்து ஃபைவ் பை ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து ஃபைவ் பை டென் இருக்குது அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன எடுத்துக்கலான்னா இதுக்கு ப்ராப்பராக இருக்கிற ஆப்ஷன் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் த்ரீ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் டிவைட் பை டென் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஐடியா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ எயித்து கொஸ்டின் பார்க்குறோம் இந்த டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் டேஷ் ஓகே இதோட டொமைன் கேட்டுக்கலாம் டொமைன்றது எக்ஸ் வேல்யூ இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ஒய் ஒய்ன்றது நமக்கு ரேஞ்சாக வரும் டொமைன் அப்படின்றது எக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம பார்க்குறது தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எயித்து கொஸ்டினில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்லைஸ் இன் பிட்வீன் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ் ஸ்லைஸ் இன் பிட்வீன் எதாவது எக்ஸ் தான் டொமைன் அப்போ மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே எந்த கான்செப்டை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் பட் த டொமைன் இஸ் டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் வந்துருக்கு அப்போ எக்ஸுக்கு நம்ம மைனஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ போட்டோம்னா ப்ராய் ஸ்கொயர
இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறக்கா ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணோம்னா இப்போ நம்மளால் ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டூ ஒன்று வரும் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ தான் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணால் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆயிரும் எக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் ஒன்று நமக்கு தேவையில்லை அப்போது ஆல் த த்ரீ டம்ஸ் ஆட் ஆட் வித்து ஒன்று ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ அடுத்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன் வரும் லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டூ இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படின்னு போது என்ன அப்படின்னா எக்ஸு லெஸ் தான் ஆர்க்குவல் டூ டூன்னு வந்துடும் ஒன் டூ டூன்னு வந்துடும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டூ இப்போ ஆக்சுவலி இதோட ஃபார்மேட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் ஒன் கமா டூன்னு அர்த்தம் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் ஒன் கமா டூ இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபோர் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ இருக்குது மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஜீரோ டூ ஒன் இருக்குது ரைட் நம்ம எடுத்துனா டக்குனு இதை போட்டுக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம குறது வந்து ஒன் கமா டூ அப்போ ஆன்சர் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்டிஷன் நம்பர் ஆப்ஷன் ஒன் ஆன்சர் வந்து ஒன் கமா டூ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் ஒன் கமா டூ ஸோ இதோட இந்த எயித்து கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நைன்த்து கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைன்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸ்பிரஷன் வாட் ஆர் த எக்ஸ்பிரஷன் காஸ் ஆஃப் காஸ் யூனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டேஷ் எக்ஸுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு வேல்யூ எக்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு வேல்யூ இருக்குது பட் நம்ம அந்த ஹோல் எக்ஸ்பிரஷனோட வேல்யூவே நம்ம பார்க்கணும் சரி இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் வித் கிவன் கான்செப்ட் நைன்த்து கொஸ்டின் கிவன் வந்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து காஸ் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட் இதில் டேரெக்டாக நம்ம இது பண்ண முடியாது பட் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம்னா காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸுன்றிருந்தேன்னா நம்ம ஒரு ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக நான் எப்படி மாற்றிக்கிறேன்னா அந்த காஸ் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ டைம் ஆஃப் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை டூ டைம் செப்பரேட்டாக எழுதிக்கிறேன் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் டூ டைம் ஆஃப் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த மாதிரி நான் எழுதிக்கிறேன் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த காஸ் இங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் காஸ் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டும் சேர்க்கும் போது சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பை பை டூ அப்படின்னு வந்துடும் ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டி படி ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் சம்மலே பார்த்தோம் சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பை பை டூ வந்துடும் ரிமைனிங் ஒரு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து லெவன்த்தில் படித்து கான்செப்ட் பார்க்குறோம் அதாவது காஸ் ஆஃப் நைன்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்னு பார்க்குறோம் நைன்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அப்படின்றது செகண்ட் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டரில் வந்து ஆல் ஸ்டூடெண்ட் சைன் தான் பாசிட்டிவ் காஸ் நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் வந்துடணும் காசுக்கு வந்து மைனஸு நைன்ட்டி வரனால அந்த ரேஷியோ மாறும் காசு இருக்குது சைனாக மாறும் அப்போ சைன் தீட்டா ஸோ நைன்டி இருக்குன்னா ரேஷியோ வந்து சைன் தீட்டாக மாறிடுது அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் குவார்டர்னால ஆல் ஸ்டூடெண்ட் சைன் தான் பாசிட்டிவ் காசு வந்து நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ காஸ் ஆஃப் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா வந்துருக்கனால இந்த கான்செப்ட் எப்படி பார்க்கணும் இது மைனஸ் ஆஃப் இது வந்து காசு வந்து சைனாக மாறிடும் தீட்டான்ற இடத்துல சைன் யூனிவர்ஸ் இருக்குது அப்போ சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ரைட்டு இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் மைனஸ் அப்படி இருக்கட்டும் ப்ராப்பர்ட்டி இன்னும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் டூ சைன் ஆஃப் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ்வல் டி எக்ஸ் அந்த கான்செப்ட் அங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் பட் சம்மில் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் இது சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட வேலை வந்து ஒன் பை ஃபைவ் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்
பட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னு பாருங்கள் இப்போது நம்ம சம் படி பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது இது டேன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டேனிஸ் ஆஃப் ஒய் இருக்குது அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கிறேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸுன்றது ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய்ன்றது டூ பை நைன் நைன் எடுத்தாச்சு ஹோல் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை நைன் எடுத்துட்டாச்சு ஓகே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ இது கேல்சியம் எடுத்துகிட்டு நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எடுத்துங்க நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ நைன் இங்கே வந்துடட்டும் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே போச்சுன்னா எயிட்டு ஹோல் டிவைடட் பை அங்கே என்ன செய்கிறோம் இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி எல்சியம் எடுக்கணும் மல்டிப்ளை ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ என்ன செய்கிறோம் ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ டிவைடட் பை நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துட்டாச்சு ரைட்டு இன்னும் இதை ஃபர்தராக அசம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆட் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் நைன் ப்ளஸ் செவன் எயிட் வந்து செவன்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை இது ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்னும் இதை ஃபர்தராக அசம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இப்போ இதுக்கு நம்ம இது பண்ணலாம் ரிசி ப்ரூக்கில் எடுத்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ரிசி ப்ரூக்கில் எடுத்து கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸும் தேர்ட்டி சிக்ஸு கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம ஃபைனல் என்ன ஃபார்மே கிடைக்கும்னா செவன்டீன் பை தேர்ட்டி ஃபோர் தான் எனக்கு கிடைக்கும் செவன்டீன் பை தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ செவன்டீன் பை தேர்ட்டி ஃபோர் நம்ம ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் செவன்டீன் சார் செவன்டீன் டூ செவன்டீன் சார் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூன்னு வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்போ நம்ம இந்த இப்போ ஆப்ஷனில் வந்து பார்க்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஒன் பை டூ டேன் யூஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பை டூ டே சைன் யூஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பை டூ டேன் யூஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபைவ் இருக்குது ஒன் டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூன் இருக்குது இப்போ இங்கே டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூன்றது நமக்கு ஆப்டான ஆன்சராக இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ ஆன்சர் அப்படின்றது என்ன எடுத்துக்கணும் ஆப்ஷன் ஃபோர் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ஸோ இதோட டென்த் கொஷின் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு லெவன்த் கொஷின் என்ன கொடுத்துட்டோம்னா இஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ தென் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ எக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் இப்போ நம்ம இந்த லெவன்த் கொஷின் எடுத்துகிறோம் ஆக்சுவல் கொஷின் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸு த்ரீ ரைட் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸு கேட்டிருக்காங்க இந்த போர்ஷன் அப்போ நம்ம இந்த ரீகால் இதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஆக்சுவலி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் வந்து எனக்கு டிஃபண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் லெத் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெத் தான் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி பார்க்கும்போது இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ் போர்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன் லெத் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ லெத் தான் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் இப்போ இந்த த்ரீயை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் ப்ளஸ் த்ரீ ஆடு த்ரீ வித்து த்ரீ டம் அப்போ என்ன சார் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எடுத்துட்டாச்சு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் எப்படி கேன்சல் ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்போது ஸ்கொயர் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் ஸ்கொயர் ரூட் வித் த டம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ வரும் லெத் தான் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டை எக்ஸ் எடுவோம் இது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் டூனு வரும் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா டூ வந்துடும் ரைட் ஆக்சுவலி எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறது என்னென்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வேல்யூ வரும் அந்த ப்ளஸ்
க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் பி வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா டூ இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ரூட் டூ யூனியன் ஆஃப் ஏ கமா பி ஏ வந்து ரூட் டூ கமா பி வந்து டூ இப்படி எடுத்துக்கிறோம் பி வந்து டூ இதுதான் அந்த கான்செப்ட் ஓகே எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ரூட் டூ யூனியன் ஆஃப் ப்ளஸ் ரூட் டூ கமா டூன் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர் ஆப்ஷனில் இதில் எந்த ஆப்ஷன் வருது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ரூட் டூ கமா டூ இருக்குது க்ளோஸ் இன்டர்வலில் தேர்ட் ஆப்ஷன் இப்போ நமக்கு இருக்கிற அதே ஆப்ஷன் இருக்குது மைனஸ் க்ளோஸ் இன்ட் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ரூட் டூ யூனியன் ஆஃப் ப்ளஸ் ரூட் டூ கமா டூ இருக்குது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ரூட் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஆப்ஷன் த்ரீ ஆன்சர் வந்து க்ளோ மைனஸ் ரூட் மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் ரூட் டூ யூனியன் ஆஃப் ப்ளஸ் ரூட் டூ கமா டூ ப்ளஸ் ரூட் டூ கமா டூ ஸோ இதோட இந்த லெவன்த்து கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ டுவெல்த் கொஸ்டின் இஃப் காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ அண்ட் காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஆர் த டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ராங்கிள் தென் த தேர்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஒரு த தேர்ட் ஆங்கிள் அதான் இருக்குது இப்போ ஒரு ட்ராங்கிள் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு ட்ராங்கிளில் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஒன் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து பீட்டா இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து இப்படி காமா எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்க ஆல்ஃபா பீட்டா காமா த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஒன் ஆங்கிள் வந்து காட்டிங் சாப் டூ அனதர் ஒன் ஆங்கிள்ஸ் காட்டிங் சாப் த்ரீன்னு கொடுத்துருவோம் ஃபைன் த தேர்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து டுவெல்த்து கொஸ்டின் இப்போ இன்னும் ட்ராங்கிள் 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 தான் சார் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா அது த்ரீ ஆங்கிள் என்னோடய டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி பை அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ ஆல்ஃபான்றது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் பீட்டான்றது காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் காமான்றது நமக்கு தெரியாது அதை அப்படி வச்சுக்கோ இந்த ரிசிக்கல் டு பை அப்படின்னு எடுத்துங்க இப்போ காட் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு ரிலேட்டடான டேர்ன் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ என்ன செய்யணும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபை ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு ஃபை இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தா தான் அந்த ரெசிப்ரோக்கல் கான்செப்ட் என்ன சொல்லணும்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸு சீக்வல் டு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இது வந்து காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த கான்செப்டை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ டேன்லேருந்து காட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஆங்கிள் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கிறோம் ஆங்கிள் இந்த வேல்யூ வந்து ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டோம் போது காட் டு டேன் காட் டு டேன் வந்தாச்சு அப்போ நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் வீ நோ தட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிசல்ட் எடுத்துக்க என்ன டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒய் சீக்வல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் இது ஒரு ஃபார்மேட்டு இந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுபடி பார்த்தா இங்கே வந்து எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ ஒய் வந்து ஒன் பை த்ரீ இருக்குது அப்போ என்ன செய்கிறோம் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ப்ளஸ் காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு வருது அப்படின்போது என்ன சொல்லணும்னா டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் என்ன எடுத்துக்கிறேன் இது கில்சியம் எடுத்தோம்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை இது த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ப்ளஸ் காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை என்ன செய்கிறோம் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் காமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் பை சிக்ஸு ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா டோட்டலாகவே கேன்சல் ஆகிட்டு அப்படி டேரெக்டாக அந்த ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ கேன்சல் பண்ணலாம் அட் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணியும் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது எத்தனை தடவை கேன்சல் ஆகினா ஒன் டைம்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் காமா சீக்வல் டு பை அப்படி வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் வந்து பை பை ஃபோர் ஃப
இந்த தேர்ட் ஆங்கிள் இஸ் த்ரீ பை பை ஃபோர் அப்போது நம்ம அந்த கொஸ்டின் அகெயின் வரும் கொஸ்டினில் நம்மகிட்ட என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் வந்து பை பை ஃபோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது த்ரீ பை பை ஃபோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பை பை சிக்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பை பை த்ரீ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்போ நம்ம கரெக்டாக கிடச்சிருக்கிறது வந்து த்ரீ பை பை ஃபோர் அப்போது செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு அப்போ ஆன்சர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூ த்ரீ பை டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகே தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் வரீங்க தேர்ட்டீன் தான் கொடுத்துருக்காங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் பை பை ஃபோர் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் தென் எக்ஸ் இஸ் அ ரூட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் இஸ் த ரூட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் இப்போ அந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறீங்க தேர்ட்டீன்த்தில் ஆக்சுவலாக சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் பை பை ஃபோர் டேன் பை பை ஃபோர் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது இப்போ என்ன செய்கிறோம் சைன் இன்வர்ஸுங்க அப்படி இருக்கட்டும் டேன் பை பை ஃபோரோட வழி வந்து ஒன் மைனஸு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டிவைடட் பை சிக்ஸ் பை டிவைடட் பை சிக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் சைன் இன்வர்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் ஒன்று நான் எப்படினா சைன் நைன்ட்டி டிகிரின்னு எழுதலாம் சைன் பை பை டூ எடுத்துக்கலாம் சைன் நைன்ட்டி டிகிரி வந்து ஒன்று அதனால் ஒன்று இருக்கிற இடத்துல சைன் நைன்ட்டி டிகிரின்னு போட்டாச்சு எதுக்காகனா சைன் இன்வர்ஸ் இருக்கனால சைனுக்கு ரிலேட்டடாக போட்டால் நம்ம ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் மைனஸ் ஆஃப் இது அஸ் யூஷுவல் என்ன இருக்குனா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டிவைடட் பை சிக்ஸ் பட் இப்போ நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு தீட்டா அப்படின்ற ஃபார்மில் சைன் இன்ஸ் ஆஃப் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு தீட்டா அந்த ஃபார்மேட் படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பை பை டூன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டிவைடட் பை சிக்ஸ் இப்போ என்ன செய்கிற பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை சிக்ஸு இது இங்கே வச்சுன்னா மைனஸ் பை பை டூ அப்படின்னு வரும் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் பை பை டூ வச்சுனா மைனஸ் பை பை டூ மைனஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா சிக்ஸே எல்சியம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பை மைனஸ் இங்கே சிக்ஸ் வரணும்னா த்ரீ த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணும் அப்போ த்ரீ பை டிவைடட் பை சிக்ஸு மைனஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் டூ பை டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஏன்னா செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ பை பை சிக்ஸ் இப்போ இது இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீன்னு வந்துடும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீன்னு வரும் இப்போ மைனஸ் மைனஸை உமிட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ சைன் யூனிவர்ஸ் அங்கே கொண்டு போனால் சைன் ஆயிரும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீனா சிக்ஸ்டி டிகிரி சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூனு வரும் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட்டை தனித்தனியாக பிரிங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டிவைடட் பை டூ எடுத்துக்கங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ பை டூ இப்போ இந்த த்ரீ இங்கே வச்சுன்னா கிராஸில் இங்கே வரும்போது டிவைடில் வரும் அப்போ கேன்சல் ஆகும்போது இட்ஸ் அ ஒன் டைம் இது ஒன் டைம் வரும் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா டூ இங்கே போய் ரூட் எக்ஸுங்க வந்துடும் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு வில் கெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு
இதில் அப்ளை பண்ணாலும் வராது இதில் அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு அந்த ப்ராப்பரான இது வராது சரி ஈக்குவல் ஜீரோ சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாது பட் இந்த செகண்ட் இதுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுது ஃபோர் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் இது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டின் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் ஈக்குவல் ஜீரோ எல்ஹெச் ஈக்குவல் ஆர் ஹெச்எஸ் அப்போ ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் அப்போ ஃபோர் இஸ் த ரூட் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போ ஆப்ஷன் டூ தான் கரெக்டு இப்போ ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூ வந்து கரெக்டு என்னோடய ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இதில் தான் அந்த ஃபோர் அப்ளை பண்ணால் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுது ஓகே இதோட தேர்ட்டீன்த் கொஷின் கம்ப்ளீட்டட் கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்க்குறீங்க சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் அதை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸு டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பட் இது நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சுட்டு நம்ம டி ஃபார்முலா டூ காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று வந்து காஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்து என்னென்னா காஸ் டூ எக்ஸ் வரும் அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன அப்படின்னா காஸ் டூ எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இதுவுமே காஸ் டூ எக்ஸோட ஃபார்முலா தான் காஸ் டூ எக்ஸ் இது ரெண்டும் காஸ் டூ எக்ஸோட ஃபார்மேட்டு அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் சேமாக இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எடுங்க வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈக்குவல் டு பை பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது காஸ்ட் டூ கூ டூ எக்ஸ் இங்கேயும் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் இருக்குது மீனிங் இஸ் சேம் இந்த ஆங்கிள் ஃபோர்ஸன் வந்து சேமாக இருக்கிறனால நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சேமாக இருக்கிறனால இந்த இப்போ ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ ஓகேவா ஸோ இந்த போர்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கிறனால நம்ம என்ன செஞ்சிடும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாச்சு ஸோ இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் எது நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து பை பை டூ இருக்குது பை பை த்ரீ இருக்குது பை பை ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே நம்ம கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்போது ஆன்சர் ஓ ஆன்சர் அப்படின்போது ஆப்ஷன் ஒன் ஆன்சர் வந்து பை பை டூ இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கிறோம் ஃபிஃப்டீன் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா இஃப் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு யூ அப்படின்னு இருக்கு தென் காஸ் டூ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் காஸ் டூ யூட வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கங்க கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் நான் எடுத்துருக்காங்கன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரைட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம் இங்கே காட் ஃபார்மேட் இருக்குது இங்கே டேன் ஃபார்மேட் இருக்குது இது ரெண்டுலேயுமே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சைன் ஆல்ஃபா இருக்குது நம்மட்ட ஃபார்ம் ஃபார்மேட் இருக்குது இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்குது கொடுத்துருக்காங்கன்னா வி நோ தட் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்படின்னு நம்மட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு காட்டு இருந்தாலும் செகண்டில் காட்டு இருந்தால் இட்ஸ் நாட் அப்புறம் ப்ளஸில் தான் இருக்குது அப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்போ நான் என்ன செஞ்சிடலாம் இதை வந்து இந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன செஞ்சிடுறேன் யூட ப்ளேஸ் வந்து ஈக்குவல் டு பை பை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ரெண்டு சேமாக இருக்கிறனால தட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ வரும் யூ வந்து பை பை டூ அப்படின்னு வருது ரைட்டு இங்கே வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது காமன் போர்ஷன் கா இது நம்ம பைன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது காஸ்ட் டூ யூ அப்போ காஸ்ட் டூ யூ ஈக்குவல் டு காஸ்ட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு யூக்கு பல என்ன போடுறோம்னா பை பை டூன்னு போடுறோம் இப்போ இந்த டூ டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டூவும் இந்த டூவும் இப்போ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா காஸ்ட் பை மட்டும் வரும் காஸ்ட் பை காஸ்ட் பையோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்
ரைட் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிறீங்க வீ நோ தட் நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன இருக்குது நம்ம அந்த கொடுத்துருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வெரைட்டி ஃபார்மில் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்முலா வந்து டூ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இக்கு டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைடர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது டூ டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இக்கு டு சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைடர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அங்கே அப்படி இருக்கட்டும் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் டிவைடர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன போகிறோம்னா டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேம் இருக்குது டூ இன்ட்டு டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இது ப்ளஸ் டைம் இது மைனஸ் டைம் பாட்டு மாட்டிக்க நான் இட் இஸ் ஜீரோ அப்போது நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் எது ஜீரோ வருதுன்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் சைன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஜீரோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து ஃபைவ் அப்போ என்ன செய்கிறேன் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் வந்து த்ரீ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் இந்த ஈக்வேஷன் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் கார்ட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கொடு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஹேஸ் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன டைப் சொல்யூஷன் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் ரைட் அதில் ஃபோர் டைப் கொடுக்கா நோ சொல்யூஷன் யூனிக் சொல்யூஷன் டூ சொல்யூஷன் இன்ஃபினிட்லி மெனி நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை எந்த சொல்யூஷன் வந்து சூட்டபுளாக இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் கார்ட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஓகே இதில் நான் என்ன செய்கிறேன் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுறேன் வீ நோ தட் நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும்னா டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரியும் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பதில் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ மைனஸ் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பில் இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் கார்ட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ என்ன போட்டுனா பை பை டூ மைனஸ் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு போட்டாச்சு இப்போ டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஓகே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் டூ இன்ட்டு டேன் யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் பை பை டூ ஈக்குவல் டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இப்போ இந்த என்ன செய்யணும்னா டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் மைனஸ் ஃபைவ் பைட் அப்படி இருக்கட்டும் டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீன்ற ஆக்சுவலாக அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேனுக்கு என்ன ஆங்கிள் வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ வரும் பார்த்தீங்கன்னா டேன் தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரின்றது ரேடியம் எழுதுனா பை பை சிக்ஸ்னு எழுதலாம் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா இந்த டேன் யூஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ போல் பை பை சிக்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுத்தாச்சு அப்போ டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ ப்ளஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ்னு வரும் டூ இன்ட்டு டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஆட் பண்ணுறீங்க பை பை டூ நைன்டி டிகிரி இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஆட் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்றது டூ பை டூ பை பை த்ரீ அப்படின்னு இருக்கலாம் ஆனால் பை பை த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ ஒன் டுவெண்ட்டி இல்லை அதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம்னா நம்ம கெல்சியம் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு போதுங்க என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பை டிவைடட் பை சிக்ஸ் அப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது டூ பை பை த்ரீ வரும் ரைட்டாக இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக டிகிரி ஃபார்மேட்டு தேர்ட்டி டிகிரி இது வந்து சரி நைன்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஓட ரேடியன் ஃபார்மேட் வந்து டூ பை பை த்ரீ அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவை கூட இங்கே கொண்டு போயிருக்கேன் டூ கொண்டு போனோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா டே
இப்போ நம்மகிட்ட என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா சைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் காசினஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு பை பை டூ நம்மகிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம வேல்யூ பார்த்துடலாம் அது கன்வெர்ஷனுக்கு நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா இங்கே தனியாக எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன செய்யணும்னா காட் காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூன்னு எடுக்கிறேன் அப்போ காட் இன்வர்ஸ் இங்கே ஒன்றுச்சுன்னா காட் ஆல்ஃபா காட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு எடுக்கிறேன் ஆல்ஃபான்றது ஆக்சுவலி இது எப்படி இருக்குன்னா காட் அப்படின்றது அட்ஜஸ்டன் பை ஆப்போசிட் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுங்க ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேட் எடுத்தோம்னா இது வந்து ஆல்ஃபான் எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து ஆப்போசிட்டு இது வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்டு இது வந்து ஹைபாட்னியூஸ் இப்போ அட்ஜஸ்டன் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குனா ஒன்றுன் இருக்குது ஆப்போசிட் வந்து டூ இருக்குது அப்போ ஹைபாட்னியூஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைபாட்னியூஸ் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஆட் பண்ணும் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ்னு வரும் அப்போ இந்த இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் வரும் ஹைபாட்னியூஸ் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன பார்த்துறேன்னா காஸ் வேல்யூ எனக்கு தேவை காசு யூனிவர்ஸ் தான் வேணும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் காஸ் வேல்யூ பார்த்துக்கிறேன் எப்படி பார்த்துக்கிறேன்னா ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு சரி காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு என்ன செய்கிறோம்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்னியூஸ் அட்ஜஸ்டன்றது ஒன்று இருக்குது ஒன் டிவைட் பை ஹைபாட்னியூஸ் வந்து ரூட் ஃபைவ் ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்னியூஸ் வந்து ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூன்னு எடுத்தோம் அதுக்கு ஈக்குவலான இன்னொரு ஆல்ஃபா என்னென்னா காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் அதை தான் இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கிற போகிறேன் எப்படி அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எப்படி இருந்தால் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ஸோ விச் இம்ப்ளை சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் இந்த காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூக்கு பேர் நான் என்ன போட்டுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஆல்ஃபா வந்து காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்போ இங்கே கூட அப்படி கூட எழுதிங்க ஆல்ஃபான்றது ஆக்சுவலாக காட் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு அர்த்தம் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் அப்போ இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ இப்போ வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும்னா சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு சீக்வல் டு பை பை டூ இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இங்கே பை பை டூ அப்படியே வந்துருச்சு இது காஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு அப்போ சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே என்ன எக்ஸ் இருக்கோ அதே எக்ஸ் தான் இங்கே வரும் அப்போ தட் ஃபோர் இந்த எக்ஸ் என்ன வரும்னா இந்த வேல்யூ தான் வரும் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் பிகாஸ் இங்கே என்ன எக்ஸ் இருக்கோ அதே எக்ஸ் தான் இங்கே வரும் அதனால் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் போட்டாச்சு இப்போ ஆன்சர் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன் பை டூ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து டூ பை ரூட் ஃபைவ் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டூ வந்து ஒன் பை ரூட் ஃபைவ் இப்போ நைன்டீன் கொஸ்டின் பார்க்கணும் நைன்டீன் நான் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் கொஸ்டின் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டேஷ் இது கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படி எடுத்துக்கங்க என்ன எடுத்துக்கணும்னா சைன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் கொஸ்டின் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் கொஸ்டின் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஓட த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பட் இங்கேயும் நம்ம அந்த எயிட்டீனில் பார்த்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் இங்கே இங்கே சைன் இருக்குது சைன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை டூ இருக்குது கொசிக்கன் இருக்குது கொசிக்கனை நம்ம கன்வர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்மேட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம தெரிஞ்ச அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருக்கோம் அப்போ இதோட ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் வந்துடும் அப்போ அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்
3. Apa nama kita value nak baten adjustment tu, tu 3 inder. Adjustment value tu 3. Apa ini dalam tu nak kasih alpha pakar. Enam orang kasih alpha apa ini baten? Enam kasih alpha equal to enam orang. Adjustment by hypotenuse. Adjustment tu 3. Apa 3 divided by 5 orang. 3 divided by 5 alpha equal to kasih inverse of 3 by 5 orang. Actually alpha enam orang na sin of 4 by 5 வருக்கு இந்த sin of 4 by 5 equalானது வந்து cos inverse of 3 by 5 sin of 4 by 5 equalானது வந்து cos inverse of 3 by 5 3 by 5 வெடுத்தாச் சாம்பாது எடுத்துக்கிறேன் first வந்து sin inverse of x by 5 plus இது வந்து cos inverse of 3 divided by 5 that is equal to pi by 2 போட்டும் அப்போ நம்ம் அந்த v know that property இருங்க v know that sin inverse of x plus sin inverse of sorry cos inverse of x is equal to pi by 2 the property sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2 அப்பு பார்த்தேன் என்ன இது இங்க x இருந்து இது x அதார் இருக்கும் அப்பட் sin inverse cos inverse பட்டு வரும் அப்பு இங்க என்ன வாலி இருக்கு அதை வாலிதா இங்க இருக்கும் அப்பு இங்க 3 by 5 இருக்கு அப்பு இங்க என்னதான் இருக்கும் 3 by 5 வ அப்போம் numerator x equal to 3 அதான் இருக்கும் ஏனா sin of x plus cos inverse of x அப்போம் ரண்டுமே x தாம் அப்போம் இது 3 by 5 நான் இது உன் 3 by 5 தாம் அப்போம் x equal to 3 அப்படி நிடுத்துடாத்து அப்போம் இந்த answerல வரங்க answerல வந்து என்ன இருக்கு நான் first 1 வந்து 4 2 வந்து 5 3 வந்து 2 4 வந்து 3 இருக்கு அப்போம் answer 4th option 3 இருக்கு answer வந்து 3 tan u of x, comma modulus of x வந்து less than 1 is equal to what is this option? அவ்வுடு இன் கேட்டிருக்காங்க. அப்பே என்ன சரினை expression முதையிடுதுரும் sin of tan u of x இல்ல வந்து modulus of x வந்து less than 1 அவ்வுடு இன் சொல்லியாத்து. இப்பான் என்ன சரினை இந்த இல்ல complicated இருக்குது tan u வந்துதாம். அப்பே இந்த tan u நான் sin u வந்து மாத்திரும் நான் tan is of x, அப்பா, tan alpha equal to x அப்படின் கடைக்கும் actually, tan alpha அன்றது x அன்றது நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின் பாத்துக்கும் tan alpha equal to x அன்றது x by 1 அடுக்கலாம் இது opposite இது வந்து adjacent இப்பு நான் triangle எடுத்துக்கிட்டேனாம் இப்படி ஒரு triangle எடுத்துக்கிறேனாம் இது வந்து alpha இது வந்து 90 degree இருக்கும் 90 degree opposite அப்பா இந்த concept விடு பாத்தேன் அப்பா opposite எவ்வளு இருக்கு அப்படினா x இருக்கு adjacent 1 இருக்கு இப்பா hypotenuse அப்படின்றுதேனா square root of x square plus y square அப்படின் போது square root of 1 square plus x square 1 square இருது 1 1 plus x square அப்பா இதை வச்சிரு நம்ம என்னா sin alpha எடுக்கிறேன் sin alpha equal to opposite by hypotenuse opposite என்று x divided by hypotenuse வந்து 1 plus x square அப்பா alpha equal to நமக்க என்ன கட x divided by square root of 1 plus x square x divided by square root of 1 plus x square format கடைத்திருக்கு அப்பு இந்த alpha அன்று actual என்னான் பாத்துக்கு நாம் alpha இது வந்து let alpha alpha அன்றுது இதாம் alpha equal to நர்க்கு tan inverse அப்பு இந்த tan inverse equal தான் இந்த concept அப்பு tan inverse of x பல இந்ததே நாம் எல்திக்கிலாம் so that is equal to sin இங்க அப்படி இருக்கட்டும் tan inverse of x equal இந்தது இருக்கு எடுத்துக்கிறோம் sin inverse of x divided by square root of 1 plus x square 1 plus x square வந்திருத்து இப்போ பாத்து இன்ன property number 2 படி பாக்குமது sin tan universe remove it நமக்கு என்ன வருமாம் x divided by square root of 1 plus x square அப்படின் கடைக்கும் so இந்த option எதில கரைட்டா வருதன் பாக்குறேன் x divided by 1 minus x square இருக்கு 1 by square root of 1 minus x square வருது 1 divided by square root of 1 plus x square இருக்கு இப்போ x divided by square root of 1 plus x square இப்போ answer எடுத்துட்டும் நான் answer வந்து option 4 x divided by square root of 1 plus x square option 4 answer on the x divided by square root of 1 plus x square இது ஒடு இந்த sum விடுந்து so இந்த x is இல்லுக்கு எல்லா sum யும் வந்து உங்களுக்கு elaborate அவர் கொட்ட பண்ணிருக்கும் self love கோத்திருப் பண்ணுங்க வேறாட் doubts இந்த நான் message பண்ணுங்க thanks for watching next video பக்கலாம்